ഞാൻ പണ്ടാരി എന്നിരിക്കെ ഹെൽപ്പർ അസിസ്റ്റൻസ് ഇതിനൊന്നും അളവൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ വലുത് എന്റെ കറിയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അളവും കുറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പച്ചക്ക എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പോയി ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സീസറിൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു വ്ലോഗ് ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടടക്കാൻ നല്ല പണിയുണ്ട് കാരണം കണ്ടന്റിന്റെ ക്ഷാമം ഇത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാരും വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളില്ല ക്യാബ് ഓഫീസ് ഇല്ല പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കും വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ വീട്ടില് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ചിക്കൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പേ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ലോഗാ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് ഒന്ന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടി ഒരു ഞാൻ ഇപ്പൊ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ്ട് മീൻ പൊരിക്കണത് മസാല അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പൊരിക്കുമ്പോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് പച്ചക്ക ഞാൻ വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം പിന്നെ കൂന്തൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അത് പറഞ്ഞു ബ്ലോഗ് മിനിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി വർക്ക് ഏരിയയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൂന്തൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറന്നുപോയി ഞാൻ വേഗം ഓടിപ്പോയി ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി എന്തായിരിക്കും എന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ എന്തായാലും മീൻകറി വെക്കാം അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇനി വേണ്ടി ഇനി ഇപ്പൊ മീൻകറി വെക്കാം ഞാൻ ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും ചൂടാവട്ടെ ചൂടാവണേന് മുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വീട്ടിലെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സമയം എത്ര ആയാലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഈ വീട്ടിൽ ക്ലോക്കില്ല അല്ലേ മോനെ എന്താടോ ക്ലോക്ക് ഇല്ലാത്തത് നമ്മള് വീട്ടില് വിരുന്നാരൊക്കെ വരും കൊറേ നേരം സംസാരിച്ചപ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കറിയാം എന്താ സംഭവം ഞാൻ പറയും നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ ആൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാ അവര് ക്ലോക്ക് അല്ല നോക്കിയാ ആ ക്ലോക്ക് അവിടെ ക്ലോക്ക് ഇല്ല നമ്മളെ വീട്ടില് ഇല്ലാത്തതിന് ഒരു റീസൺ എന്താ അറിയോ നമ്മൾ ഈ വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തതിനപ്പാ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലൊരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ധരിക്കാൻ ക്യാൻസിൽ വേറൊരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതിന്റെ ഇതുവരെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചട്ടിച്ചു വിടാമെന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കൊറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിക്കാം ഇതെന്ത് കുക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടാ ഇത് എത്രത്തോളമൊക്കെ ചെലവരിക്കൊന്നും എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വെക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ ഫുഡ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഫുഡ് അയ്യോ മോനെ ഇതില്ലേ മീൻകറി വെക്കുമ്പോ ഉലുവ ഇടണോ എന്ന് ഞാൻ ഈ വീട് എന്താ ഉലുവ സാധനം കാണില്ല സത്യം ഇടങ്ങാല് ഇനി അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു ഇടവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉലുവ ഇല്ലാണ്ട് കറി വെക്കാം മോന് കൊഴപ്പില്ലല്ലോ മോന് കൊഴപ്പമുണ്ട് ആ ഇനിയിപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഒലുവ ഇല്ലാണ്ട് കറി വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയുണ്ട് ഇടണത് ഇത് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചതച്ചത് വേപ്പില ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു തക്കാളി പുളി ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇടുള്ളു ഫസ്റ്റ് പുളി വിട്ടിട്ട് ഇടണമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്കിപ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കണ്ടാക്കാം ഇവിടെ മറ്റേ കൂന്തൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ളു അത് ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതും ഇതും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ഏർ ഒരു കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിട്ട് ഇതിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കുള്ള കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമല്ലേ പിന്നെ എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ ഒരു ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ അത്ര ഉള്ളു കാരണം എന്താ അറിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ
നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയാണ് എനിക്കാകെ എന്നോട് പറയേ എല്ലാത്തിനും സെയിം മസാല സെയിം ആളൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഇടണ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ മാറുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ മുന്നേ ഞാൻ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മീൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെമ്മീൻ വെക്കുമ്പോഴും എല്ലാം വെക്കുമ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് വെക്കുമ്പോ എന്റെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ പണിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഭയങ്കര മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അതിൽ കാരണം ഞാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുമിച്ചത് <laughs> 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 ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്കാകെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ല എനിക്ക ആദ്യം ഒന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂലായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ആ കുക്കിങ്ങും ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മളെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വന്നില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വന്നതിനപ്പോ ആയിരിക്കാക്ക കുക്കിങ്ങിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ തമ്മിൽ നാണു അത് പറയുമ്പോ കുക്ക് ചെയ്യൂലെടുത്തേ ആ അടിപൊളി നന്നായിട്ടൊക്കെ ഞാനും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ പണ്ടാരിയും വരയ്ക്കാകെ എന്റെ ഹെൽപ്പറും അങ്ങനെയല്ലേ മനെ അസിസ്റ്റൻസ് ഇതായിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയും കൂടി ഇടാം തക്കാളിയും ഈ പച്ചമുളകും ഇടാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പാനെ പറ്റി ഞാൻ അവിടെ അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഹ് എപ്പോഴും ഉമ്മാന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉമ്മ മോളാണെന്ന് ഭയങ്കര അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ഉമ്മ ഉമ്മാല് ഞാന് അപ്പൊ ഉപ്പയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉപ്പയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ആക്ക അറിയില്ല അപ്പൊ അതിന് അൺകണ്ടീഷണൽ ആവും എന്നൊക്കെ പറയൂലെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ അപ്പം ഒന്നിനും ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല ഒരു കാര്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനായിക്കോട്ടെ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണേനായിക്കോട്ടെ എന്തിനും ഒരു ഒന്നിനും ഇപ്പൊ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഒരു അസ്തര കൊച്ചിക്കാരൻ ഞാൻ കൊച്ചിയാണല്ലോ അപ്പൊ കൊച്ചിയിലൊരു ഒരു കൊച്ചിക്കാരനാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ പിന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പ എന്ന് പറയണത് എൻ്റെ ഉപ്പ ഒരു മീൻ കച്ചവടക്കാരനാണ് അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും ഓർക്കുശു എൻ്റെ ഉപ്പ ഒരു വെറുതെ ഒക്കെ പോയി നോണേക്കെ പറയും ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഉപ്പ പോലീസാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ അതാണ് ഇതാണ് പക്ഷെ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഉപ്പ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ വെക്കണ മീനൊക്കെ എന്റെ ഉപ്പ കൊണ്ടു തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനും കൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും മീൻ വാങ്ങിപ്പിക്കാനേ ഇല്ല നമ്മള് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉപ്പ ഇങ്ങനെ മീൻ കൊണ്ടെന്നൊക്കെ തരും നമ്മളെ ഏകദേശം ഒക്കെ ചീത്താക്കി വെച്ചേ അയ്യോ മോന് കഥ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതാവട്ടാ എന്നാ ഞാൻ വർത്താനത്തിന് നിന്നാലേ ഒരു മിനിറ്റേ കരിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഏ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇരിക്കും മോനെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല കരഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താണ്ടോ കായിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോ നമുക്ക് ഈ കഥ പറയാം എന്താ പറഞ്ഞത് ആ എന്റെ പനയില് ഏർ മറ്റേ ഈ നമ്മളെ മഴൽ മനോരമയില് വിളിപ്പിച്ച് ഞാൻ നമ്മളെ ശോല വെഡിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ വെഡിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ പന വിളിപ്പിച്ച് അപ്പൊ എന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വരില്ല മോനെ ഞാൻ വരൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ വന്നു എല്ലാരും ഫാമിലിയും വരും എനിക്ക് ഉമ്മയും വന്നോരുന്നു ഉപ്പയും വന്നോരുന്നു ഉമ്മ ഇല്ലല്ലോ ഉപ്പ വാ ഉപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഉപ്പ ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉപ്പ വന്നു ഉപ്പ ആരെടുത്തും വരില്ല ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥലത്തും വരൂല ഉപ്പ ഏർ എന്താ പറയാ നമ്മളെ എല്ലായിടത്തേക്കും പറഞ്ഞു വിടും നമ്മള് സന്തോഷങ്ങൾ നോക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഉപ്പായിട്ട് എവിടെയും വരയില്ല പോയില്ല ഉപ്പ എന്നോട് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഉപ്പാൻ സ്റ്റേജിൽ കേട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ വരാ ഉപ്പാനോട് ആരും മിണ്
പിന്നെ ഉപ്പാനോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യമാണ് അത് ഉപ്പാനോട് മിണ്ടാനും പറയരുത് ഉപ്പാനോട് ഒന്നും ചോദിക്കാനും പാടില്ല ഉപ്പാന്റെ ഇതെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കി അവർ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി ഉപ്പാനെ മിണ്ടിച്ച് ഉപ്പാനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി വന്നിട്ട് ഉപ്പാക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അത് എൻ്റെ ഇപ്പം മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കണേക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാനും ഹാപ്പിയായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടാ വെഡിങ് ഗ്രൗണ്ടും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കൂടുതൽ കുറേ ഉമ്മാന മിസ്സ് ആയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മേനെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ആഗ്രഹിച്ച ഉമ്മാനെ നിർബന്ധിക്കാന്ന് വേണ്ട സത്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഉമ്മാന മിസ്സ് ചെയ്തിട്ടാ കാരണം ഉമ്മ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഉമ്മ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്ക ദുനിയാവില് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മള് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന മക്കള് ശരിക്കും ഭാഗ്യമുള്ളവരാ അയ്യോ ഇത് കൂന്തളാണ്ട് മോനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതിനിപ്പോ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടട്ടെ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ മസാല വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇടിച്ച മുളകുന്ന ഞങ്ങൾ പറയണം അതായത് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല ഇടിച്ച ആ ഇത് ഇടട്ടെ കൈപോളം ഇത് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചാണ് ഇത് ഇരുമ്പിന്റെ ചീനച്ചട്ടി ആയി ഇതെന്റെ ഉമ്മ വാങ്ങിച്ചെന്നാണ് ഇനി ഇതിൽ കറി വെച്ച നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കാണാനും ഒരു ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഭംഗിയൊന്നും ആരും നോക്കണ്ട നമുക്ക് രുചിയാണ് പ്രധാന മറ്റേ ബിഗില് പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പ് മുക്കിയ ബിഗിലേ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്ത് പേടിയായിരുന്നു അറിയോ ഞാൻ സംസാരിക്കണേക്ക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഒന്നാ അത് ചിലവരൊക്കെ നല്ല രസത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊതിയായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഷോല് പോയിട്ട് ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മര്യാദ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളല്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളല്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ അവരെന്നെ കൊറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി അതിന് കൊറേ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നപ്പില്ല എന്താണ് ഞാൻ പേടിച്ചിരുന്നത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പൊതുവെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈസൻസ് കൂടി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ എന്റെ അവസ്ഥ ഓർത്തൊക്കെ ദുർദുരാം സംസാരിച്ചോണ്ടേരിക്കും ഇതൊരു പഴുവ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് പോകും മോനി അപ്പാപ്പ ഇത് കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഇത് കരഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ മസാലയൊക്കെ ഇടാട്ടോ ഇതിലിപ്പൊ എന്ത് മസാല ഇടണം ഇതില് ഞാൻ കൊറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം ഇതിനൊന്നും അളവൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ വലുത് എന്റെ കറിയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അളവും തൂക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ വെക്കണ പോലത്തെ കറിയൊക്കെ ഇടാം കൊറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇടണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ടാ മതി കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊറച്ച് ഇട്ടാ മതി പിന്നെ ഇനി നമ്മളെ കറി ഏകദേശം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി വേറെ കൊറേ സാധനം ഇവിടുന്ന് എന്റെ താരമണ്ട ഇപ്പൊ താരമനും ഈ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടേക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉമ്മി ആ താരാടാ ബായുടാ ബാങ്ക് അയ്യോ ഉമ്മിന്റെ ഇതിലെ സ്പൂണൊക്കെ ആരാടി തുണ്ടും പോണത് അനുമോന്ന് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടാ മോനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു മാറിക്ക് അതിന് പണിയെടുക്കാൻ സമയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാണിക്കും ഞാൻ പണിയെടുക്കാറില്ല ടൈമിന് വർത്താനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുഡ് ആവുള്ളോ ഭാഗ്യം നമ്മളെ ഒരു സാധനം മാത്രം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തീയിലും ചൂടിലും ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും കേര മീനാണ് കേട്ടോ കേരയാണ് ചൂരാണ്ട് അറിയില്ല എന്തോ ഒരു മീനാണ് കേരയാണ് ഓക്കെ ഇതെന്റെ ഉപ്പ തമ്പിട്ട മീനാണ് എല്ലാരും ഒരു ഉപ്പാന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആയിരിക്കും ഉപ്പാന്റെ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ലാട്ടത് എന്റെ ഉപ്പല്ലേ കടുക എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടേക്കാ ഓരോ അന്ധവിശ്വാസം ആയിരിക്കും കേട്ടാ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറയുവേ എല്ലാം ഇവനെ പറയൂലേടോ കടുക് താഴ്ത്തു വീണാ വീട്ടിൽ ഇടിയടക്കും കടുക് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് താഴ്ത്തു വീണാ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെ പോവാറുണ്ട് 
ഇതാണ്ടാ തെറച്ച് അങ്ങോട്ട് കിണക്ക് വീണണ്ട പക്ഷെ മതി അവന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാന് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയണായിരുന്നു മോള് ഇപ്പൊ സിക്സ്ത്തിലാണ് എന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അവള് നന്നായിട്ട് അവള് പഠിച്ചു പോയിക്കോളും പക്ഷെ ഇവനില്ലേ ഇവൻ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർത്തിലാണ് ഇവൻ സോറി ഇവൻ ഫോർത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇവന് എപ്പോഴും ഞാൻ വേണം അതായത് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ ഇവന് എഴുതണമെങ്കിലും ഞാൻ അടുത്തിരിക്കണം എല്ലാം ഞാൻ വേണം ഇവന് കൂടെ ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി ചെറുതായിട്ടൊന്നും ബിസി ആയല്ലോ ബിസി ആയത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിനോട് അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് എടി ഇന്നിപ്പോലെ ഓൺലൈനില് ടീം ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അടിപൊളിയാണ് അവള് കുട്ടീനെ ആക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവര് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് മോനെ ആക്കി ടീം ഇൻറ്റർവലിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ഹാലിം ഇപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ മാം ആദ്യം ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതെന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് ഈ ക്ലാസ് പോവാ വൺ ഓൺ വൺ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചർ അടിപൊളിയല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ടല്ല വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കണത് അപ്പൊ ഇവന് അസസ്മെന്റ് ചെയ്തപ്പോഴില്ലേ ഇവനോട് ചോദിക്കണ്ട് എന്താ ഇവന് ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ഏതാണ് മുന്നിൽ ടഫ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെയിം തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാത്സ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മലയാളം മാത്സ് എല്ലാം അവര് എന്ത് ചെയ്ത് ഇവന് അസസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അസസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇവന് മാത്സ് അല്ല മാം ഇവന് ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് മലയാളം ഇപ്പം വായിക്കും വായിക്കും മലയാളം വായിക്കും എഴുതും പക്ഷെ ഇവനെ എഴുതണത് ഇപ്പൊ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഓണം ഓണത്തിനെ പറ്റി ഒരു മൂന്ന് വേർഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവനെ എഴുതിയത് നമ്മൾ ഓണത്തിന് പൂക്കളിടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എഴുതണം ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എഴുതുമ്പോ ലാ ലായൊന്നുമില്ല ഇല്ല എഴുതിയിട്ട് ഈ മാത്ര കിട്ട് വെച്ചിട്ടേക്കണേനു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇവന് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ് മലയാളം ഇവന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അതാ എനിക്ക് തിരിച്ചറിവും അവന് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് അത് കുട്ടികളോട് മാത്രല്ല നമ്മൾ പാരന്റ്സിനോടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹായ് മിസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഹാലിം ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ റൈറ്റിംഗിലാണെങ്കിലും എനിക്കും നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് റൂം കോഴ്സസ് വരുന്നത് കെ ജി ടു പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനാണ് സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവന് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സൊക്കെ മിസ്സായി പക്ഷെ ക്ലാസ് റൂം ഓറിയന്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ടീം ഇൻറ്റർവലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതും ഓൾ സിലബസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സി ബി എസ് ഇ കേരള ആൻഡ് ഐ സി എസ് ഇ ടീം ഇൻറ്റർവലിന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈമിങ് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ നമ്മള് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ബിസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ടൈമിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്താണ് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതന്നെ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ട്യൂഷന് കൊണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഒരു ഡേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടൈമിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷനിൽ നിന്ന് മിസ്സാവും നമുക്ക് എനി ടൈം ടീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കസ്റ്റമൈസബിൾ സബ്ജക്ട് അക്കാദമിക് കലണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് കെ ജി ടു പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് റൈറ്റിംഗ് റീഡിങ് ഓൾ ഇഷ്യൂസ് അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ഇപ്പം ഹാലിമിന് മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നു ഇന്ന് പല കുട്ടികളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ
ഒരു ദരിദ്ര ദരിദ്രനായ ദരിദ്രനായ ഒരു മുക്കുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നാല് ആൺമക്കളായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ മൂന്നര വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലിറ്റിൽ ജീനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതും ആ പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് സ്പെല്ലിങ്സ് സൗണ്ട്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൽഫബെറ്റ്സ് അതും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ട കോഴ്സ് പോണത് ഇതൊന്നും കൂടാതെ ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളില്ലേ നമ്മളുടെ ചുറ്റും അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഇ സി പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മറച്ചിടാനായി എന്നാ ഉമ്മി ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാട് പറഞ്ഞു ഉമ്മിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നും വരച്ചിരിക്കുകയല്ല വരാ വിശക്ക 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 ഉമ്മിക്ക് വിശക്കണുണ്ട് ഇത് ഉമ്മി ഇതാരോട് പോയി പറയും എനിക്കും വിശക്കണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ എന്താ വെച്ചത് എനിക്കും വിശക്കണ്ട് യോ നമ്മള് യൂട്യൂബേഴ്സിനെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണോട്ടെ ഓരോ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല പണിയുണ്ട് ഇല്ലേ മോനെ നിസ്സാര കാര്യമൊന്നല്ല യൂട്യൂബ് ചെയ്യാ ഒരു യൂട്യൂബർ ആവാന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് സത്യം പറഞ്ഞാ ഈ പച്ചക്കൻ്റെ കൈ നിന്ന് പോയിന്ന് തോന്നുക കാരണം ഇതേ ഇത്രയും വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്തിരി തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിക്കണം ഒക്കെ കറിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് റോസ്റ്റിലൊക്കെ മീൻ ഇങ്ങനെ വറ്റിക്കഴിയുമ്പോ ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കറി ഒന്ന് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ല അടിയടിക്കാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫുഡും ആയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചില്ലാതെ കഴിക്കാം എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശന്നിട്ട് പാടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വിശേഷം ഉണ്ട് എന്നെ നീണ്ടുപോയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് കമന്റ് ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ എന്താ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതെന്തൊക്കെയോ ചെയ്യൂല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്ത നിങ്ങൾ പിന്നെന്താ പറയാ എല്ലാരും നമ്മള് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് എല്ലാരും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സപ്പോർട്ട് വേണം എല്ലാരോടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും മോർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നല്ലതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ബൈ 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 മൂന്ന് കാണിച്ചില്ല അയ്യോ